ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை என்ற பழமொழிக்கு இருப்ப மற்ற மாநிலங்களைப் போல கலாச்சாரத்திற்கும் மனிதாபிமானத்திற்கும் பெயர் போன தமிழ்நாட்டிலும் தொடர்ந்து கொலைகள் நடந்த வண்ணம் உள்ளது குறிப்பாக பாசத்தை வாரி வழங்கும் பெண்கள்தான் இந்த கொலைகளில் அதிகம் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதுதான் ஆச்சரியமான மற்றும் வேதனையான உண்மை அந்த வகையில் தான் ஆசை ஆசையாய் பெற்றெடுத்த தன் மகனை தோசைக்கரண்டியால் அடித்தே கொன்ற ஒரு மானம் கெட்ட தாயை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் ஈரோடு மாவட்டம் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பெருந்துறை என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவர் சோமசுந்தரம் இவருக்கு வயது இருபத்தி இவர் அங்கு வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கும் பினான்ஸ் தொழில் செய்து வந்தார் கடந்த ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு இவருக்கு புவனேஸ்வரி என்ற பெண்ணுடன் திருமணமானது திருமணமான இவர்களுக்கு கிஷோர் என்ற மூன்றரை வயதில் ஒரு மகனும் உள்ளார் பார்ப்பதற்கு துருதுருவென மிகவும் அழகாக இருப்பான் கிஷோர் ஆரம்பத்தில் நன்றாக சென்ற இவர்களது திருமண வாழ்க்கை ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு விரிசல் ஏற்பட்டது சோமசுந்தரம் மற்றும் புவனேஸ்வரி இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் இருவரும் பிரிந்து தனித்தனியாக வாழ்ந்து வந்தனர் புவனேஸ்வரி தனது கணவரை பிரிந்து தனது மகன் கிஷோருடன் சென்னை அம்புத்தூரில் உள்ள மேனாம்பேடு வஉசி நகரில் வாழ்ந்து வந்தார் தனியாக வசித்த புவனேஸ்வரிக்கு பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்டர் தொழிலை செய்து வந்த கார்த்திகேயன் என்பவருடன் பழக்கமானார் இவர்களின் பழக்கம் நாளடைவில் கள்ளக்காதலாக மாறியது இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் கிஷோருக்கு காயம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் திருவாரூருக்கு மகனை அழைத்து வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் புவனேஸ்வரி தனது தாய் புஷ்பாவிடம் போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளார் இதனால் பதற்றத்தில் இருந்த புஷ்பா காயம் அடைந்த தனது பேரனை பார்க்க எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் திருவாரூர் வந்தடைந்த பேரன் கிஷோரை பார்த்தபோது அவன் இறந்த நிலையில் கடந்துள்ளான் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பாட்டி புஷ்பா தன் மகள் புவனேஸ்வரி மற்றும் அவளது கள்ளக்காதலன் கார்த்திகேயன் மீது சந்தேகம் அடைந்து உடனடியாக திருவாரூர் போலீசாருக்கு இரகசிய தகவல் கொடுத்துள்ளார் இதனால் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் இறந்த சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் புவனேஸ்வரி மற்றும் அவரது கள்ளக்காதலன் கார்த்திகேயனை கைது செய்து தங்களது முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கினர் விசாரணையில் கிஷோர் மாடிப்படியில் இருந்து தவறி விழுந்ததால் இறந்து விட்டான் என்று இருவருமே கூறியுள்ளார்கள் ஆனால் இதை நம்பாத போலீசார் அவர்களிடம் துருவி துருவி விசாரிக்க தொடங்கினர் இதனால் வேறு வழி இல்லாமல் கிஷோரை நான் தான் கொலை செய்தன் என்று தாய் புவனேஸ்வரி ஒப்புக்கொண்டார் மேலும் இதுகுறித்து போலீசாரிடம் வாக்குமூலத்தையும் கொடுத்துள்ளார் புவனேஸ்வரி அது என்ன என்பதை இப்போது முழுவதுமாக பார்க்கலாம் புவனேஸ்வரி போலீசாரிடம் அளித்த வாக்குமூலத்தில் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையைச் சேர்ந்த சோமசுந்தரம் என்பவர் எனது தாய்மாமன் என்பதால் சிறு வயதிலேயே என்னை அவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தனர் இதனால் எங்களுக்கு கிஷோர் என்ற மகன் பிறந்தான் நன்றாக சென்று கொண்டிருந்த எங்கள் சந்தோஷத்தை என் தாய்மாமா சோமசுந்தரம் கெடுத்துவிட்டார் தினமும் குடித்துவிட்டு வந்து இரவில் என்னிடம் சண்டை போடுவார் இதனால் எங்கள் இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்படும் இதனால் நான் என் குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் இந்நிலையில் கடந்த வருடம் சென்னை போரூர் பகுதியில் நடைபெற்ற பெண்கள் மாநாட்டிற்கு நான் வந்தேன் அப்போது அங்கு திருவாரூரைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன் என்பவர் அறிமுகமானார் இதனால் அவருடன் நான் பழகினேன் இந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறியது எனது கணவர் சோமசுந்தரம் தினமும் குடித்துவிட்டு என்னை அடித்து துவைத்து என்னிடம் தகராறு செய்யும் போது என்ன செய்வது என்று புலம்பி நிற்கும் எனக்கு கார்த்திகேயன் தான் ஆறுதலாக இருந்தார் இதனால் நான் வாழ்ந்தால் கார்த்திகேயனுடன் தான் வாழ்வேன் என்று முடிவெடுத்தேன் 
இதற்காக திருவாரூரில் இருந்து மகன் கிஷோருடன் கிளம்பி சென்னை வந்தேன் சென்னை வந்த நான் அம்பத்தூரில் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்தேன் அதில் நான் கிஷோர் மற்றும் எனது கள்ளக்காதலன் கார்த்திகேயன் ஆகிய மூவரும் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தோம் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் என்னையும் கார்த்திகேயனையும் உண்மையான கணவன் மனைவி என்று நம்பியதால் இது எனக்கு எங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தது இதனால் நானும் கார்த்திகேயனும் கணவன் மனைவியாக தினமும் உல்லாசமாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ்ந்து வந்தோம் ஆனால் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்து வந்த எங்களுக்கு எனது மகன் கிஷோர் இடுயராக இருந்தான் இதனால் நான் கிஷோரை அடிக்கடி அடித்து உதைத்து வந்தேன் இந்நிலையில் சம்பவத்தன்று கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவில் நானும் கார்த்திகேயனும் கட்டிலில் ஒன்றாக உல்லாசமாக இருந்தோம் இந்த நேரத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த என் மகன் கிஷோர் எழுந்து வந்து எங்கள் அருகில் வந்து அழுது கொண்டிருந்தான் இது என இது எனக்கு மிகவும் எரிச்சலை உண்டாக்கியது இதனால் ஆத்திரமடைந்த நான் சமையல் அறையில் இருந்த தோசை கரண்டியால் ஓங்கி பலமாக அவனது தொடையில் அடித்தேன் இதனால் தொடையில் எலும்பு முடிவு ஏற்பட்டு வழியால் கதறிய கிஷோர் சிறிது நேரத்திலேயே மயங்கி விழுந்து விட்டான் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த நாங்கள் இருவரும் கிஷோரை அருகிலுள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு தூக்கிச் சென்றோம் அவனை பரிசோதித்த டாக்டர் அவனுடைய நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருப்பதாகவும் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும்படி அறிவுரை கூறினார் இதனால் கிஷோரை நாங்கள் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றோம் ஆனால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே கிஷோர் இறந்து விட்டான் இதனால் நாங்கள் இருவரும் பயந்து விட்டோம் மேலும் இனிமேலும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றால் நாங்கள் இருவரும் போலீசில் மாட்டிக்கொள்வோம் என்று எண்ணிய எனக்கு குழந்தை கிஷோரை எனது அம்மா ஊரான திருவாரூருக்கு கொண்டு சென்று அங்கு வைத்து யாருக்கும் தெரியாமல் சடலத்தை எரித்து விடலாம் என்று எனது கள்ளக்காதலன் கார்த்திகேயன் எனக்கு யோசனை கூறினார் இதனால் என் அம்மாவிற்கு நான் உடனடியாக போன் செய்து குழந்தை கிஷோருக்கு அடிபட்டு விட்டதால் நாங்கள் அவனை அங்கு அழைத்து வருகிறோம் என்று கூறிவிட்டு அங்கு சென்றோம் ஆனால் நாங்கள் அங்கு சென்றதும் பேரணி பார்த்த என் அம்மா புஷ்பா அவன் உடலில் ஏற்பட்ட காயங்களை பார்த்து சந்தேகமடைந்து போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்து விட்டார் இதனால் வேறு வழி இல்லாமல் நானும் எனது கள்ளக்காதலன் கார்த்திகேயனும் போலீசில் மாட்டிக்கொண்டோம் இவ்வாறு புவனேஸ்வரி தனது வாக்குமூலத்தில் தெரிவித்திருந்தார் கேவலம் கள்ளக்காதலுக்காக பெற்ற தன் குழந்தையையே தோசை கரண்டியால் அடித்தே கொன்ற இந்த மூதேவியை என்ன செய்வது இந்த இருவருக்கும் காவல்துறை கடுமையான தண்டனை கொடுத்தால் மட்டுமே அந்த குழந்தையின் ஆத்மா சாந்தி அடையும் கள்ள உறவை நல்ல உறவு என்று கூறிய சுப்ரீம் கோர்ட்டின் கேவலமான தீர்ப்பு ஒரு பக்கம் மற்றும் தமிழக அரசின் உயிர்கொல்லியான டாஸ்மாக் ஆகிய இவை இரண்டால் தமிழ்நாட்டில் பல ஆயிரக்கான குடு பல ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் இதேபோல் நாசமாய் போய் வருகின்றன ஆனால் மத்திய மாநில அரசுகள் இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் அதை தடுப்பதற்கு ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து வருவதுதான் காலக்கொடுமை வருத்தத்துடன் முடிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்